தென்னை வந்து ஒரு பணப்பயிர் மற்ற பயிர் வகைகள் ஆறு மாதத்துலேயோ ஒரு வருஷத்துலேயோ பலன் கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்த ரொட்டேஷனில் வேறு பயிர் போட்டுக்க முடியும் ஆனால் தென்னை வந்து நீண்டகால பயிராக இருக்கிறதுனால ஒரு முறை தென்னை வச்சாச்சுன்னா அதுவே நமக்கு வந்து தலைமுறை தலைமுறையாக நல்ல பணம் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்கும் அப்படின்றதுனால எல்லாமே ஒரு தென்னந்தோப்பு அப்படிங்கிறது வீட்டுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு கனவில் முக்கியமான விஷயமாக விவசாயிகள் எல்லாத்தையுமே இருக்குது ஒரு பக்கம் நேரடியாக அது கேஷ் கிராப் பணப்பயிர் அப்படின்றதுனால மார்க்கெட்டில் என்ன பிரச்சனை வருதோ அது உடனடியாக விவசாயியும் பாதிக்குது இன்னொரு பக்கம் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மாதிரியான இந்த சிக்கல்கள்லாம் இருக்குது திடீர்னு தென்னை மரத்தை விட்டுட்டு வேறு ஒரு விவசாயத்துக்கு நம்ம போக முடியாது இந்த மாதிரியான சிக்கல்களை சரி பண்ணுறதுக்காக தான் தென்னை விவசாயத்துக்குள்ளே ஊடுபயிர் உட்பட நிறைய விஷயங்களும் புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி தான் குட்டை ரக மரங்களை வந்து வைக்கிறது அப்படின்னு வழக்கமாக பெரிய ரக மரங்கள்னால் அது ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகும் பலன் தர்றதுக்கு குட்டை ரக மரங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷத்துலேயே பலன் தர ஆரம்பிச்சிது நிறைய அதுக்குள்ளே லாபம்லாம் இருக்குது அப்படின்றனால தான் குட்டை ரகங்களை நோக்கி எல்லா விவசாயிகளும் போயிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது பல்லடம் பக்கத்தில் வேலப்பன் கவுண்டன் பாளையம் ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் வந்து தறி நெய்கிற ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தறி தான் அவங்களுடைய முழு நேர வேலையாக இருக்குது ஆனால் அதோடு சேர்த்து ஒரு சின்ன அளவில் ரெண்டு ஏக்கரில் ஒரு தென்னந்தோப்பு வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து குட்டை ரகம் தான் வச்சுருக்காங்க நல்ல லாபம் வர்ற மாதிரியான தொழிலாக அதை மாற்றிருக்காங்கன்னு சொன்னாலும் அங்கே போய் பார்க்க போயிருந்தோம் சண்முகமும் அவங்க பையன் மதனும் தான் அதை ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஏன் வந்து இந்த குட்டை ரகங்களை தேர்ந்தெடுத்தோம் குட்டை ரகம் தேர்ந்தெடுத்தனால எங்களுக்கு உடனடியாக எப்படி வந்து பலன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை தெளிவாகவே சொன்னாங்க நம்மளுக்கு மொத்தமாக ரெண்டரை ஏக்கரை தோட்டம் இருக்குதுங்க நாங்கள் முதல் பார்த்தீங்கன்னா சோளம் போட்டு பய பயிர் சோளம் பயிரிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதில் வந்து அதிக லாபம் எடுக்க முடியறது இல்லைங்க பத்து மரம் நாட்டு மரம் தென்னை மரம் எங்களுக்கு இருந்தது அந்த நாட்டு தெ தென்னை மரத்துக்கு எல்லாம் லாபம் அதிகமாக வராத காரணத்தினால நம்ம ராம்கங் ராம்கங்கா இந்த ரகத்தை இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இதை தேர்வு செஞ்சு ஒரு ரெண்டு ஏக்கராக்கு இந்த மரத்தை வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணி முதல்ல ஒரு ஐம்பது மரம் ஐம்பது மரம் வச்சேன் ரெண்டாவது ஒரு ஐம்பது மரம் வச்சேன் மு முதல் வச்ச மரம் ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சுங்க ரெண்டாவது வச்ச மரம் ஒரு ஏழு வருஷம் ஆச்சுங்க இந்த ம மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எல் இப்போ ஏழனிக்காக கொடுத்துட்டுருக்குறோம் ஏழனி வந்து ஒரு காய் பதினேழு ரூபா டு சீசன் டைமில் வெயில் அந்த மாதிரி சீசன் டைமில் இருபது ரூபா வரைக்கும் விற்க முடியுது தேங்காய் வந்து அந்தளவுக்கு நம்மளால் விற்க முடியறது இல்லைங்க அதுக்கு பராமரிப்பு செலவும் அதிகமாக வருது தேங்காய்க்கு ஆள் போ ஆள் பிடிச்சி தேங்காய் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி செலவு கொஞ்சம் அதிகமாக வருது ஏழனி மரத்துக்கு அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு செலவு இல்லைங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு காய்க்கு அஞ்சு ரூபா லாபம் கிடைக்குது அதனால் நாங்கள் இதை தேர்வு செஞ்சுக்கிறோம் ஏழனி வந்து அப்படியே லைனாக நூறு மரம் நம்மளுக்கு இருக்குதுங்க இதில் வந்து அப்படியே லைனாக ஒரு வா டெய்லி அவங்களுக்கு எத்தனை காய் இரநூறு காய் நூறு காய் இரநூறு காய் அவங்க தேவைக்கெல்லாம் டி தினசரி தேவைக்கெல்லாம் வந்து அப்படியே கொலை ஊற ஊற லைனாக வெட்டிட்டு போயிடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏவரேஜாக ஒரு கொலைக்கு முப்பது காய் வருங்க வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு டு பதிமூணு பதினாலு கொலை வரைக்கும் வருங்க நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏவரேஜாக ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூறு காய் டு முந்நூற்றம்பது காய் வரைக்கும் இதில் எடுக்க கரெக்டாக உரம் கொடுத்து பராமரிக்கும் போது கரெக்டாக எடுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒரு முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு காய் வரைக்கும் இந்த கொலையில் வருங்க அந்த கொலையில் ஒரு முப்பது காய் வரும் அந்த கொலையில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு முப்பது காய் வரும் அந்த மேலே இருக்கிற கொலையில் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை இது வெட்டும் போது அந்த கொலை சரியாகிடும் இது வந்து இளநீக்கு விடுறக்கு காரணம் என்னென்னா தேங்காய் வந்து அதிக ரேட்டுக்கு விற்க முடியறது இல்லைங்க ஆள் பிடிச்சி போடுற சிரமமாக போட்டு மட்டை உரிச்சு கொடுக்கும்போது கொடுக்கும்போது பத்து டு பன்னெண்டு பதிமூணு அந்த ரேட்டில் தான் கேட்குறாங்க இது வந்து இளநீ கொடும்போது வந்து பதினாறு பதினேழு வரைக்கும் வருதுங்க அது இந்த வெயில் அந்த மாதிரி சீசன் டைமில் வந்து நம்ம இருபது ரூபா வரைக்கும் அதிகமாக கொடுக்குறனால இது கொஞ்சம் லாபம் அதிகமாக கிடைக்குதுங்க காயும் தேங்காய் வெட்டும்போது நாற்பது நாளைக்கு ஒரு வெட்டு தான் வெட்ட முடியும் இளநீ வெட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு ஒரு வெட்டு வந்துறதுனால ஒரு கொலை சேர்ந்து வருஷத்துக்கு பார்க்கும்போது ஒரு மரத்துக்கு ஒரு கொலை ரெண்டு கொலை சேர்ந்து வந்துடுது அதனால் கொஞ்சம் லாபமும் நம்மளுக்கு அதிகமாக வருது இது வந்து தண்ணி நிறையா இருக்கும் அறநூறு டு எழுநூறு மில்லி வரைக்கும் இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இந்த காய் வந்து பார்க்குறக்கு சின்னதாக இருந்தாலும் வெட்டினா தண்ணி அதிகமாக இருக்கும் வெட்டி கேட்டுறவங்களுக்கும்
இது நிறைய வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க இதில் நம்ம குடிக்கிறக்காக டே இனிப்பு சுவையுமே அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த இளநீர் நல்ல முறைக்கு இருக்கிறனால நாங்கள் தேர்வு செஞ்சுக்கிறோம் இந்த இளநீரை இதில் வந்து தண்ணி அதிகமாக இருக்குங்க பார்க்குறக்கு வெளியில் சின்னதாக தெரிஞ்சாலும் இந்த மட்டையோட திக்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் இது வந்து தண்ணி அதிகமாக வரும் மட்டைப்பெருக்கு அதிகமாக இருக்காது இது வந்து இப்போ நம்ம மட்டை இந்த மாதிரி வெட்டி போடுறதுனால நம்மளுக்கு ஈரம் வந்து அதிகமாக காயறது இல்லை தண்ணி தண்ணி செலவு வந்து கம்மியாக பிடிக்குது இது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இதுக்கு வந்து உரம் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் சாணி உரம் கோழிக்குப்பை அது போக யூரியா ஒரு மரத்துக்கு அறநூறு கிராம் பொட்டாசில் ஒரு ஒன்றே கால் கிலோ டிஏபி இரநூத்தம்பது கிராம் நுண்ணூட்டச்சத்தில் இரநூத்தம்பது கிராம் இதெல்லாம் கலந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை குழிய வெட்டி அப்படியே போட்டிருக்கோணும் இது தேங்காய் போடுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரத்துக்கு நம்மளுக்கு ஹைட் ஆக்கிற மரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி டு முப்பது ரூபா வரைக்கும் செலவாகுது இது கொஞ்சம் குட்டையாக்குறதுனால நம்மளுக்கு அந்த செலவு கொஞ்சம் குறையுது இப்போ இந்த மரம் பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சு மூணு மரம் மூணு மாதம் ஆகுதுங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு மரம் வச்சுருக்குறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டரை அடி டு மூணு அடி ஆளை குழி எடுத்து இந்த கண்ணை வச்சு விட்றேன் இதுக்கு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கொ குறைவான அளவு விட்டால் போகுதுங்க அதிக மூட்டம் கண் அழுகி போகும் அதனால் அளவாக விட்டால் போகுது இப்போ அந்த மரத்துலேருந்து இந்த மரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இருபத்தஞ்சி அடி வித்தியாசம் நீளம் இருபத்தஞ்சி அடி அது போக அகலமும் அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சி அடி தென்னை மாதிரியான நீண்டகால பயிர்களில் வேணுங்கிற மாதிரியான மாற்றங்களை உண்டு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பெரிய சிக்கலான விஷயம் ஏன்னா ஆறு மாதத்தில் ஒரு முறை ஒரு முறை வந்து திரும்ப திரும்ப பயிர் வைக்கிற மாதிரியான பயிர்களில் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட முடியும் இது பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் அப்படின்ற மாதிரியான நீண்டகால பயிர் அப்படின்றதுனால அடுத்தடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குறதுல நிறைய சிக்கல்கள்லாம் இருக்குது அந்த சிக்கல்கள் மார்க்கெட்டில் என்ன தேவை இருக்கோ அதை சரி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் தேவைப்படுது உமாபதி அப்படியான ஆராய்ச்சிகள் தான் தொடர்ந்து கொஞ்சம் ஆறு வருஷம் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கி நெட்டை ரகத்தையும் குட்டை ரகத்தையும் இணைச்சி வந்து ராம்கங்கா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வெரைட்டியை கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த வெரைட்டி இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொள்ளாச்சி அல்ல தமிழ்நாடு மாதிரியான பகுதிகளில் நல்ல லாபம் தரக்கூடிய ஒரு மாற்று தென்னையாக வந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சது சார் இந்த வெரைட்டி தான் சார் நம்ம உருவாக்கின ராம்கங்காங்கிற ரகங்க குட்டை நெட்டை நம்ம கிட்டே மட்டுமே கிடைக்கிற வெரைட்டி இது வந்து இந்த வச்சு ஒரு ஆறு வருஷம் ஆச்சு சார் இப்போ இது ஏழில் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து ராம்கங்காவோட தாய்மரம் கங்கா பாண்டம் கங்கா பாண்டங்கிற வெரைட்டி இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மரத்தில் தான் நம்ம வந்து மேற்கு கிடக்கிற நெட்டை போலனை எடுத்துகிட்டு வந்து இது கூட மகரந்த சேர்க்கை பண்ணி தான் நம்ம வந்து ராம்கங்காங்கிற வெரைட்டி உருவாக்குறோங்க நம்ம எதுக்கு ஹைப்ரிட் இது கூட பண்ணுறோம்னா அந்த டேஸ்ட் ஒன்று ரெண்டாவது மரம் ஹைட் போகாதுங்க மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈல்டு ஜாஸ்தி வருங்க அதுக்காக இதை நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கங்கா பாண்டங்கிறது வெறும் எழுநிக்கு மட்டுமே உகந்த வெரைட்டிங்க அதனால் நம்ம அந்த காயினோட பதத்தை உருவாக்குறதுக்காக மேற்கு கடற்கரை நெட்டையிலேருந்து மகரந்த தூள் எடுத்துகிட்டு வர்றோம் ரெண்டாவது மேற்கு கடற்கரை நெட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்பால் ஷேப்பில் நல்லா ரவுண்ட் டைப்பாக வரும் பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீள வாக்கில் இருக்கும் ஸோ அந்த சேஃபை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான காரணத்துக்காகவும் நம்ம இது கூட அந்த வெஸ்ட் கோஸ்ட் டால போலனை வந்து கிராஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு மரத்தினோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் கங்கா பாண்டம் மேற்கு கடற்கரை நட்டை ரெண்டு மரத்தினோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் ஒரே மரத்தில் கொண்டு வந்து ராம் கங்கான்னு உருவாக்கி தான் நம்ம விவசாயிக்கு தர்றோம் இந்த பாலையில் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்குதுங்க இப்போ இதில் என்னென்னா இதுதான் அந்த குறம்ப மாதிரி இருக்கிறத பெண் பூன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆண் பூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாலை வெடிச்சோடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துருவோம் ஏன்னா இது வந்து ஆணும் பெண்ணும் இருக்கும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதனுடைய மரத்தினோட ஒரிஜினாலிட்டி தன்மை இருக்குது ஸோ அந்த ஒரிஜினாலிட்டி தன்மை மாற்றுறதுக்கு நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு கவர் போட்டுறோம் கவர் எதுக்கு நம்ம போடுறோம்னா தேனீக்கள் மூலமாகவோ கட்டெரும்பு மூலமாகவோ மகரந்த சேர்க்கை ஆகாமல் இருக்கிறக்காக தான் அந்த நம்ம காட்டன் துணியிலான பையன் நம்ம போடுறோங்க போட்டு அதில் ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம மேற்கு கடற்கரை நெட்டை போடனை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம உள்ளே போட்டுருவோங்க உள்ளே போடும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மகரந்த சேர்க்கை ஆகிக்குங்க துணியில் க்ளோஸ்டர் பாலினேஷன் மெத்தடில் பண்ணும்போது
நம்ம லேப் டெஸ்ட் பண்ணி லேப் லேப்பில் டெஸ்ட் பண்ணி அதோட ப்யூரிட்டி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குள்ள நான் அது வந்து கரெக்டான வைபிலிட்டி நம்ம எவ்வளோ போலன் வச்சு அதை கரெக்டாக வந்து ஏற்றுக்கும் போலனை எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் பிளான்ட் வந்து கங்கா பாண்டம் அது வந்து ஃப்ளவர்ஸ்லாம் மேல் ஃப்ளவர்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஃபீமேல் வந்து காய் மட்டும் இருக்கும் அந்த காயில் வந்து அடியில் வந்து கொஞ்சம் ஹனி மாதிரி வரும் அந்த ஹனியில் வந்து நம்ம போலனை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம பேக் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஏன் பிளாக் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா மற்ற வெரைட்டியிலேருந்து ஹனிபி மூலயமா வந்து போலனை வந்து அதில் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம க்ளோஸ் பாலினேஷன் பண்ணி இது பண்ணுறோம் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா க்ளாத்தில் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் க்ளாத்தில் க்ளோஸ் ப க்ளோஸ் பண்ணோம்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் கரெக்டாக கிடைக்கும் பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட் ஆகும் அதனால் ஒழுங்காக ப்ராசஸ் வந்து நடக்காது போலன் ப்ராசஸ் அது மு அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம காயை எடுத்துகிட்டு வந்து நர்சரியில் போட்டு பிளான்டேஷன் ராம்கங்கா எடுத்துப்போம் சரி இப்போ நம்ம வந்து அந்த ராம்கங்கா விதக்காய் வந்து போடுறதுக்கு பேக்கெட்டுக்குள்ளே போடுற மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்து மஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க தேங்காய் நாரிலேருந்து பண்ணுறது இது எதுக்கு போடுறோம்னா நம்ம வந்து மாய்ச்சர் வந்து அப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கும் பேக்கெட்டில் அந்த ரீசனுக்காக இதை போடுறோம் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மண் வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது செம்மண் எதுக்கு போடுறோம்னா நம்ம மண் அதிகமாக இருக்கும்போது வேர் வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து மண்ணை போடுறோம் ப்ளஸ் கம்போஸ்ட் என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசருங்க அந்த கம்போஸ்ட்டு அங்கே போட்டிருக்குறோம் இந்த மூணையுமே ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி பேக்கிங் மீடியாவாக க்ரியேட் பண்ணி இந்த பக்கம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோங்க இப்போ வந்து இந்த காய் தாங்க சார் கங்கா பாண்டத்தில் வந்து நம்ம மேற்கு கடற்கரை நட்டைய ஒட்டு கட்டின விதைக்காயிங்க இது வந்து விதைய காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மாதம் பன்னெண்டு மாதம் ஆன பின்னாடி மரத்திலிருந்து நாங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி தண்ணி ஆடுதான்னு செக் பண்ணி விதை ஆய்வு செஞ்சு விதை நிறுத்தி பண்ணி அதுக்கப்புறம் இங்கே கொண்டு வருவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கத்தியில் வந்து ஒரு சின்ன காயம் பண்ணுற இந்த இடத்துல இது எதுக்குன்னா நம்ம பேக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு தண்ணி விடும்போது இதுக்குள்ளே மாய்ச்சரு நம்ம அது போடுற ரூட் டெவலப்பர் கியூமிக் ஆசிட்டு அதனுடைய எசன்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே போய் வரும்போது முளைப்பு திறனோட திறன் வந்து அதிகமாக இருக்குங்க அதுக்காக நம்ம இந்த சின்ன காயத்தை பண்ணி பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட் இப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து நாங்கள் பாலி இதில் வந்து ஒரு நாலு ஓட்டை போட்டிருப்போம் இது எதுக்குன்னா நம்ம தண்ணி வந்து அதிகமாக உள்ள தேங்கி நிற்காமல் இருக்கிறக்காக போட்டிருக்குறோம் தண்ணி அதிகமாக தேங்கும்போது இந்த ரெண்டு வழியாகவும் இந்த பக்கம் ரெண்டு வழியாகவும் தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு தேவையாக தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிற தண்ணி வெளியே வந்துடும் அதுக்காக இந்த ஓட்டை போடுறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு கப் உள்ள போடுறோங்க அப்புறம் இது லைட்டாக தட்டி தேங்காயை இந்த லெவலில் வச்சுருவோம் உள்ளே வச்சு இதை பண்ணி இது தேங்காய் மறையிற அளவுக்கு நம்ம மண் போடணுங்க இதை போட்டு நல்லா தட்டி இந்த மாதிரி மண்ணை ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி நம்ம இந்த ஷேர் நெட்டுக்குள்ளே வச்சுருவோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேக்காக வச்சு இதில் ஒவ்வொரு லைனாக நம்ம பண்ணிடுறோம் இதில் ஷேர் நெட்டுக்குள்ளே வச்சு மூணு மாதம் கழித்து வரும்போது முளைப்பு வரும்போது வேர் வளர்ச்சிக்கு உண்டான ரூட் டெவலப்பரும் ஹியூமிக் ஆசிட்டும் இதில் ஊற்றுறோங்க இது ஊற்றி ஒரு ஆறு டு ஏழு மாதம் கண்ணு ஆன முன்னாடி நம்ம கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணுறோம் தண்ணி ஃபஸ்ட்டு விடும்போது ஓசில் கொஞ்சம் நிறையா விடுவோம் ஏன்னா புது மண்ணுன்னு காட்டிக்கு கொஞ்சம் ஈரப்பாதை அதிகமாக இருக்கிறக்க ஒரு மூணு டைம் நாலு டைம் அடிப்போம் இந்த ராம்கங்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நெட்டை குட்டை ரகம் வந்து இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் கிடைக்குது இவங்களுடைய பண்ணையிலேருந்து மட்டும்தான் கிடைக்குது உமாபதி பண்ணையிலேருந்து மட்டும்தான் இந்த வெரைட்டி வெளியில் கிடச்சிட்டே இருக்குது இதை எப்படி அவங்க தயார் பண்ணுறாங்க எப்படி அவங்களால நூறு சதவீதம் வந்து உறுதியாக இதுலேருந்து நல்ல தென்னை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அங்கே இருந்து பார்க்குற போதே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது பதிமூணுக்கு பதிமூணு பேக்கில் இந்த மாதிரி நாங்கள் தேங்காயை வந்து இந்த மூணை கலந்து மண்ணை கொஞ்சம் போட்டு தேங்காய் உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைனுக்கு வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு காய் இருக்குங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிக்கு எட்டு லிட்ரு பாயிற 
ட்ரிப்பருங்க இது வந்து இஸ்ரேல் டைப்னு சொல்லுவாங்க இது ஏரோ ட்ரிப்பர்னு இன்னொரு நேம் இருக்குங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு எட்டு லிட்ரு பாயிறதில் நாங்கள் ஃபோர்வே போட்டு பிரித்து விடும்போது இது எல்லா பக்கமுமே நாத்துக்கு வந்து ஈவனாக தண்ணி வருங்க தண்ணி வரும்போது நம்மளுக்கு வாட்ரு சேவ் ஆகிறதும் இல்லாமல் இது கிடைக்க வேண்டிய வாட்ரு வந்து சேமாக ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் இதன் மூலமாக என்ன ஆகுனா முளைப்பு திறன் வந்து அதிகமாக வருதுங்க இதை வந்து நம்ம கழட்டிக்கலாம் ஏதாச்சும் அடைச்சிருந்தாலும் கழட்டி இது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது இதை நம்ம இங்கே சொருகிட்டு இதன் மூலயமே வாட்ரு இப்படி டிசார்ஜ் ஆகும் இதை இஸ்ரேல் டைப் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நம்ம இங்கேயும் குத்திக்கலாம் எங்கே வேணுமோ குத்திக்கலாம் மாய்ச்சர் உங்களுக்கு ஈவனாக போகும் இதுதான் வாட்ரு இரிகேஷன் இதுங்க இது வந்து வாட்ரு சேவும் ஆகுது மெயினாக ஒரு நாள் டு ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் லிட்டர் விடுவோங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் ஆஃப் லிட்டர் அந்த மாதிரி விடுவோம் இது ஜஸ்ட் மாய்ச்சி இருந்துகிட்டே இருக்குங்க இந்த ஷேட்டு நட்டு நாங்கள் எதுக்கு போட்டிருக்கிறோன்னா இப்போ தான் நாங்கள் முளைக்கு போட்டிருக்கிறோம் டைரெக்டாக வந்து ஹீட்டு காய்க்கு அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷேட் நட்டு நாங்கள் போட்டிருக்கிறோங்க ஸோ இது போடும்போது என்னங்கன்னா முளைப்பு திறன் வந்து ஹீட் அளவாக கிடைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெர்மினேஷன் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குதுங்க இப்போ இது எல்லாமே இப்போ போட்டு ஒரு மாதம் ஆனதுங்க இப்போ இந்த ஃபுல்லாக ஹோல் இந்த நெட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒன் மந்த் ஆன ஃப்ரெஷ் பேட்சிங்க இது வந்து இந்த மாதிரி த்ரீ மந்த்ஸ் இதே ஸ்டேஜில் இருக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முளைப்பு விட ஆரம்பிக்கும் முளைப்பு விட் முளைப்பு விட்டோடனே நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் இந்த கண்ணனோட வயசு ஒரு மூணு மாதம் ஆகுது இப்போ முளைப்பு திறன் வந்திருக்குது இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இயற்கை மருந்தான வேம்லின்னு சொல்லி இது வேர் வளர்ச்சி ரூட் டெவலப்பர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு மில்லி தண்ணிக்கு அஞ்சு மில்லி ஊற்றுவோங்க ஒரு நாற்றுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்கார்ஜின்னு சொல்லி இது ஹியூமிக் ஆசிடுங்க இதுதான் இதனுடைய அளவுங்க இது வந்து வேம்லின்ங்க ரூட் டெவலப்பர் இது வந்து தண்ணி உள்ளே வச்சுருக்குறோம் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோங்க போஸ்கார்ஜிங்க இது வந்து ஹியூமிக் ஆசிட்டு இதில் வந்து இதில் ஆஃப் போடுவோங்க இதுக்குள்ளே அடுத்தது இதை மிக்ஸ் பண்ணி இது வந்து நல்லா அப்படியே கருப்பாயிக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வேர் வளர்ச்சிக்கு உண்டான ரூட் டெவலப்பர் வேம்லின்மு போஸ்கார்ஜி ஹியூமிக் ஆசிட் ரெண்டையுமே நம்ம கரைச்சாச்சு இப்போ கரைச்ச முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இரநூறு மில்லி தண்ணியினோட டப்பா அளவு இதை எடுத்து நம்ம வந்து இதில் மோந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தேங்காய் நடையிற மாதிரி சுற்றி ஊற்றி விட்டுடலாங்க இப்படி ஊற்றி விடும்போது என்னாங்கன்னா உங்களுக்கு முளைப்பு திறன் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது முளைக்காது இருந்தாலும் நம்ம ஊற்றி விடும்போது முளைப்பு திறன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுங்க முளைப்பு வந்ததுக்கும் வேர் வளர்ச்சிக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்க இது 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 எல்லாமே நாங்கள் வந்து கிரேடு பண்ணி ஒரு அஞ்சு டு ஆறு மாதம் ஆனதுங்க இதில் தான் நாம் கிரேடு பண்ணி ஒரே மாதிரி நம்ம விவசாயிக்கு எடுத்து வைக்கிறதுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் இதில் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு டு ஏழு மாதம் வரைக்குங்க இதிலிருந்து இன்னொரு ரெண்டு ஏழு வந்த முன்னாடி நம்ம விவசாயிக்கு கொடுப்போம் இப்போ இதிலே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே பேட்ச் இது தானுங்க இதிலிருந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி பிளான்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி இதுங்க நல்லா இருக்குது இதில் ஒரு சிலது முளைக்காமையும் இருக்குதுங்க ஒரு சிலது முளைச்சி இதுவும் இருக்குது இது வரும் ஹெல்த்தி இல்லாமல் இருக்கிறனால இது நாங்கள் இங்கேயே டைரெக்டாக இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணிடுவோங்க வெளியே எடுத்து இந்த மாதிரி ரிஜெக்ட் பண்ணி பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நான் சொன்னது வருங்க வரும் இதில் ஒரு இதுங்க சரியில்லாததெல்லாம் இங்கே இன்ஷியலாகவே கழிச்சிருவோங்க இதுதான் வந்து நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குறக்கான கடைசி ஸ்டேஜ் ஏழு மாதம் கண்ணுங்கும் போது இந்த ஹைட்டு வந்துடுங்க உங்களுக்கு இந்த ஹைட்டு வர்றதுனால விவசாயிக்கு என்ன பயன்னா உங்களுக்கு அந்த டேமேஜ் பாடுவாசின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து விவசாயிகிட்ட வராதுங்க நாங்களே இந்த அளவுக்கு ஹைட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வராதுங்க ஒன்று நேரடியாக நிலத்தில் வைக்கும்போது எப்படிங்கன்னா இந்த பாலிபேக் ரவுண்டாக கட் பண்ணி இதை எடுத்துகிட்டு உள்ளே இறக்கிட்டுங்க மேல் மண் குப்பை வேப்ப முன்னாக்கு அப்புறம் அசோஸ் பயிர் எல்லாம் சூடாக மோனஸு இது எல்லாமே கலந்து இந்த லெவலுக்கு ஃபில் பண்ணி நல்லா காலில் மிதிச்சு விட்டு டைட் பண்ணிட்டால் என்னங்கன்னா உங்களுக்கு காற்றுக்கு கூட வந்து கண் ஆடாது அதுக்கப்புறம் இதை விட்டு லைட்டாக இப்படி தண்ணி விட்டு இந்த பாலிபேக
உங்களுக்கு அந்த ரூட்டு கண்டினியூட்டி அந்த வேறு தொடர்ச்சி வந்து தொடர்ந்து அப்படியே வந்துடுங்க உங்களுக்கு நாற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டல்லாகாமல் வாடாமல் அப்படியே புதுக்குறுத்துலேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகிரு உடனே வந்து பிக்கப் ஆகிக்கும் நம்ம இதே வந்து பை இல்லாமல் கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு அந்த வேறு கட்டான வேறுகள்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லைங்க இதில் வந்து அந்த வேறு எல்லாமே தொடர்ச்சியாக வரும்போது உங்களுக்கு இதில் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவுங்க உடனே வைக்கணுங்கிறது இல்லைங்க இந்த கண்ணை ஒரு ரெண்டு மாதம் கூட இப்படியே நெகிழ்லையும் கூட வச்சுருந்தும் கூட அதுக்கப்புறம் கூட வைக்கலாம் அந்த கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி விவசாயிகள் வச்சுக்கலாம் இது பாலிபேக்கில் கொடுக்கும்போது இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குதுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராம்கங்கா குட்டை நெட்டை ரெண்டு மரத்தினோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் ஒரே மரத்தில் வரும்போது விவசாயிகள் எல்லாருமே விரும்பி ஆர்வமாக வாங்கிட்டு போனாங்க இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் விவசாயிகள் எங்கிட்ட வாங்கிட்டு போய் பயனடைஞ்சிருக்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பொள்ளாச்சி ஆரம்ப காலத்தில் அதிகமாக போச்சுங்க அப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் கடலூர் மற்ற இன்ன பிற மாவட்டங்கள் எல்லா மாவட்டத்திலையுமே நம்ம ராம்கங்கா கண்ணு வந்து இங்கிருந்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்குற நேரடியாக விவசாயிகளுக்கு இது எல்லாமே நாங்கள் சொந்தமாக பண்ணுறோங்க வெளியே எங்கேயுமே வாங்கி பண்ணாதனால நாங்கள் குவாலிட்டி தர சான்றது தர முடியுது விவசாயத்தில் எப்படி வந்து நுணுக்கமாக டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு ஹை இன்கம் அதாவது குறைந்த உழைப்பு அதிக வருமானங்கிற பேஸிஸில் இதை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் தென்னை ஒரு நீண்ட கால பயிர் அப்படிங்கிறதுனால அதோட விதை தேர்வில் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு தான் இவங்க சொல்கிறாங்க ரொம்ப குறிப்பாக நமக்கு இளநீ தேவைப்படுதா அல்லது தேங்காய் தேவைப்படுதா அல்லது தேங்காயிலேருந்து வேறு ஏதாவது மதிப்பு கூட்டல் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக பிளான் பண்ணால் தான் ஊடு பேர் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த நிலம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து தான் நல்ல தென்னை கண்ணை வாங்கி நம்ம வைக்க முடியும் நல்ல தென்னை தோப்பையும் உருவாக்க முடியும் அதுலேருந்து தொடர்ச்சியான லாபத்தை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இன்னொரு பக்கம் தென்னை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அதுலேருந்து நிறைய பொருட்கள் கிடைக்குது நிறைய மதிப்பு கூட்டல் செய்ய முடியுது அப்படிங்கிறப்ப தென்னை வந்து பெரிய அளவில் அடுத்தடுத்து தொழிலுக்கு உகந்த ஒரு மரமாக மாறிட்டே இருக்குது அதில் முதல் கட்டமாக நல்ல மரம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல விதை தேர்வு இருக்கணும் நல்ல கண்ணு வாங்கி நட்டால் மட்டும்தான் நல்ல மரம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான உண்மை நமக்கு தெளிவாக புரியுது